দর্শক শুভেচ্ছা স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসে বাংলাদেশের আজকের আয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রবাসীদের খবর খবর নিয়ে আমাদের এই আয়োজন আপনাদের সঙ্গে থাকছে আমি তানফির আহমেদ প্রবাসে শততার শ্রম দিয়ে সাফল্যের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশীরা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলের পাশাপাশি ব্যক্তি জীবনকেও নিয়ে যাচ্ছেন অনন্য উচ্চতায় এমনই একজন মানুষ সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত কামাল হোসেন ছয় বছরের প্রবাস জীবনে শূন্য থেকে গড়ে তুলেছেন নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরব আমিরাত থেকে মোহাম্মদ রফিকুল্লাহর প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের হয়ে চাকরি নিয়ে ছয় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পা রেখেছিলেন লক্ষ্মীপুরের কামাল হোসেন শূন্য হাতে ভিন দেশে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন সেদিন আর আজ গোটা একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক তিনি সততা আর কঠোর শ্রমকে পুঁজি করে গড়ে তুলেছেন ড্রিমল্যান্ড ইলেকট্রিক অ্যান্ড স্যানিটারি ট্রেডিং নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে প্রবাস জীবন শুরু করেছিলেন সেখানে মালামাল কেনাবেচার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই এত দূর এসেছেন তিনি নিজের ভাগ্য বদলেছেন হাসি ফুটিয়েছেন দেশে বসবাসরত পরিবারের সদস্যদের মুখেও এখানে তো বেশিরভাগ বিল্ডিং বানাই এবং পাশাপাশি যারা কন্ট্রাক্টর কন্ট্রাক্টর গুলো এখানে বাংলাদেশের সংখ্যা খুব কম সেটাও আরবি আরবিয়ান অন্যান্য কান্ট্রি গুলো যেমন ফেলেছেন মিশর সিরিয়ান আজমান প্রদেশে অবস্থিত দোকানটির সুনাম রয়েছে দূর দূরান্তেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ দোকান মালিক কামাল হোসেনের নিয়মিত গ্রাহক তার সুনামের পরিচয় পাওয়া গেল স্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যেও আমি তার মতো এমন একজন সৎ এবং পরিশ্রমী ব্যবসায়ী কম দেখেছি তার ব্যবহারে আমি অনেক মুগ্ধ হয়েছি সে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আমি কখনোই এই রাস্তা দিয়ে চললে তার সাথে একটু সাক্ষাৎ করার জন্য ছুটে আসি তিনি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের মাঝে একটি মডেল তার মতো সেবার মানসিকতা নিয়ে প্রতিটি ব্যবসায়ীর এগিয়ে আসা উচিত নিজেরাই বাড়ানোর পাশাপাশি অন্যদেরও কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন কামাল হোসেন পাঁচ মাস আগেই দোকানে কাজ করতাম এখন অন্য জায়গায় কাজ করলেও এখানে আসি মাঝে মধ্যে তিনি খুবই ভালো মানুষ আমার সব ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করতেন সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকই যেন তার মতো হয় সেটাই আশা করি তিনি আমাদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করেন তার ব্যবহারে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি হয়েছে আমাদের তার আচরণে কখনো বোঝা যায় না কে মালিক আর কে কর্মচারী দোকান মালিকের কোনো কিছু নিয়েই দুশ্চিন্তা করতে হয় না আমাদেরকে ভিন দেশে ভাষাগত পার্থক্যের কারণে সমস্যায় পড়লে তিনি এগিয়ে আসেন প্রবাসে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সবসময় তাকেই পাশে পাই এই সফলতার মাঝেও সমস্যা কম নয় বিশেষ করে আরব আমিরাতে বাংলাদেশি শ্রমবাজার বন্ধ থাকায় বিদেশি শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করতে হয় কামাল হোসেনকে জানালেন বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পেরে তিনি খুশি কিন্তু তার দোকানে বাংলাদেশি তরুণদের কাজের সুযোগ করে দিতে না পারার আক্ষেপও রয়েছে এসব সমস্যার সমাধানে সরকারের সহযোগিতা পেলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আরও এগিয়ে যাবে বলেও জানান এই ব্যবসায়ী সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সাফল্য ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আরও কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন সহকর্মী মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ সংযুক্ত আরব আমিরাতে যে সকল বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সকলের আশা বাংলাদেশ শ্রমিক দিয়ে তারা কাজ করাবেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে বিচার বন্ধ থাকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ করতে পারছে না যার কারণে দিন দিন শ্রমিকদের যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণ হচ্ছে না এবং মালিক পক্ষ তাদের লভ্যাংশ থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে অনেক আছে দিনের পর দিন দোকান নিয়ে অলস ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন কোনো ফল পশু পাচ্ছে না বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে যদি অন্য অন্য কান্ট্রির লোকজন কাজ করে তাহলে ওই যে রেমিটেন্সগুলো যাচ্ছে তাদের দেশে শ্রমিক হচ্ছে তাদের দেশ কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগ করতে পারলে বাংলাদেশের যেহেতু রেমিটেন্সটা প্রবাসীরা চাই তাদের শ্রমবাজার মুক্ত হোক এবং দেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি করে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স প্রেরণ করে রিজার্ভকে শক্তিশালী করা প্রবাসীদের অনেকের আশা তাদের এই যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু করছে তাতে সরকারি দু দেশের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে উচ্চ পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে বিচার মুক্ত করবে এবং বাংলাদেশের শ্রমবাজারটা মুক্ত করে দিবে যার কারণে রেমিটেন্স বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের কর্মসংস্থান দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এমনটাই সকল প্রবাসীদের প্রত্যাশা আবারও জঙ্গি হামলার শিকার হলো পাকিস্তান দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয়